আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা ইম্পর্টেন্ট এটা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব তো প্রথম সমস্যা আমাদের এখানে বলা আছে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং 750 মিলিমিটার মার্কারি চাপে 2.24 লিটার অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করার জন্য কত গ্রাম নিশাদল কে চুনের পানির সাথে বিক্রিয়া ঘটাতে হবে দ্বিতীয় সমস্যায় বলা আছে 22 গ্রাম ফেরাস সালফেট এবং সালফাইড এবং অতিরিক্ত পরিমাণ লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসকে বাতাসে পোড়ালে যে পরিমাণ সালফার ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় তার আয়তন 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং 750 মিলিমিটার মার্কারি চাপে কত হবে তো প্রথম যে সমস্যা সেটা সলভ করার জন্য আমাদের প্রথম ধাপ হচ্ছে বিক্রিয়াটা সঠিকভাবে লেখা তো এখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বা নিশাদলের সাথে চুন অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া করছে তাহলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এর সাথে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ তার সাথে অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং পানি তো আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাবো যে বিক্রিয়াটা কিন্তু সমতাকৃত নয় কারণ এখানে ক্লোরিনের সংখ্যা আছে একটি বিক্রিয়কে উৎপাদে ক্লোরিনের সংখ্যা দুইটি এই কারণে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বিক্রিয়াটা সমতা করা তো সমতা করার জন্য এখানে ক্লোরিনের সংখ্যা দুইটি দুইটি ক্লোরিন মিলানোর জন্য আমরা এখানে দুই দিয়ে গুণ করলাম দুই দিয়ে গুণ করা নাইট্রোজেন হয়ে গেল দুই পরমাণু এই নাইট্রোজেন সংখ্যা আবার মিলানোর জন্য আমরা এখানে অ্যামোনিয়া অণুকে দুই দিয়ে গুণ করছি তো এখন আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাবো যে সবগুলো পরমাণু কিন্তু সমতাকৃত হয়ে গেছে অর্থাৎ নাইট্রোজেন আছে দুইটি এখানেও দুইটি হাইড্রোজেন আছে টোটাল আটটি আর এখানে হাইড্রোজেন দুই পরমাণু অ্যামোনিয়াতে ছয়টি এবং পানি অণুতে দুইটি টোটাল আটটি তারপরে ক্যালসিয়াম এখানে একটি এখানেও একটি অক্সিজেন এখানে একটি এখানেও একটি এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই মোল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বা নিশাদল থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয় দুই মোল তো এখানে মূলত আমাদের অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসের পরিমাণটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কারণ হচ্ছে এদের পরিমাণ দিয়ে আমাদের অঙ্কটা সলভ করতে হবে তো দুই মোল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর কত হয় সেটা আমরা এখন নির্ণয় করব তাহলে টু ইন্টু নাইট্রোজেনের ফরটিন হাইড্রোজেন ওয়ান ইন্টু ফোর প্লাস ক্লোরিনের গ্রাম ফরটিন প্লাস ফোর প্লাস ইন্টু টু অর্থাৎ দুই মোলের ভর দাঁড়াচ্ছে ওয়ান গ্রাম তো দুই মোল অর্থাৎ একশো গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয় দুই মোল আমরা জানি যে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন এস টিপিতে টোয়েন্টি লিটার এ কারণে এখানে অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন হবে টোটাল টু ইন্টু টোয়েন্টি লিটার এক মোলের আয়তন টোয়েন্টি লিটার হলে দুই মোলের আয়তন দ্বিগুণ অর্থাৎ ফর্টি লিটার তো এখন এখানে আমাদের মূল কাজ হচ্ছে এই অ্যামোনিয়ার পরিমাণ দিয়ে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণটা হিসাব করা কিন্তু কোয়েশনে আমাদের অ্যামোনিয়া গ্যাসের যে পরিমাণটা দেয়া আছে সেটা কিন্তু এস টিপিতে না সেখানে টেম্পারেচার হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং প্রেশার হচ্ছে সেভেন ফিফটি মিলিমিটার মার্কারি তো এই কারণে এই টেম্পারেচার এবং প্রেশারের যে আয়তনের মানটা সেটাকে আমাদের প্রথমে এস টিপির মানে কনভার্ট করতে হবে এরপরে সেই পরিমাণ দিয়ে আমরা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণটা হিসাব করব তো এই কারণে এখান থেকে আমরা এখানে প্রাথমিক তাপমাত্রা বা টি ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা কেলভিন স্কেলে হবে থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু সেভেন ফিফটি মিলিমিটার মার্কারি আর ভি ওয়ান ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট টু ফোর লিটার টি টু হচ্ছে এস ডিপির তাপমাত্রা টু সেভেন্টি পি টু এস টিপির চাপ সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার মার্কারি ভি টু ইকুয়াল টু ওয়াট ভি টু এর মান আমরা নির্ণয় করব তা আমরা জানি সূত্র হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু পি টু ভি টু বাই টি টু তাহলে ভি টু এর মানে আমরা নির্ণয় করব ভি টু ইকুয়াল টু পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু বাই পি টু তো এখানে পি ওয়ানের মান সেভেন ফিফটি বি ওয়ানের মান টু পয়েন্ট টু ফোর টি টু এর মান টু সেভেন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই টি ওয়ানের মান থ্রি হান্ড্রেড পি টু এর মান সেভেন সিক্সটি সেভেন ফিফটি ইন্টু টু পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টু সেভেন্টি থ্রি 
डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 760 তাহলে v2 এর মান আসছে 2.01 লিটার তো v2 এর এই যে মানটা আসছে এটাই হচ্ছে stp তে অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন তো stp তে 2.24 লিটার অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন দ্বারা 2.01 লিটারে এখন এই মান দিয়ে আমরা হচ্ছে পরবর্তী ধাপে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ হিসাব করব তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 44.8 লিটার অ্যামোনিয়া তৈরি হয় 107 গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে পরিমাণ 2.01 লিটার অ্যামোনিয়া তৈরি হয় 107 into 2.01 divided by 44.8 gram ammonium chloride thicke 4.8 gram ammonium chloride thicke ta hocche amader prothom ganitik samasyar samadhan orthat 27 degree celsius temperature ebong 750 mm mercury chape 2.24 liter ammonia gas utpanna korar jonno 4.8 gram ammonium chloride ke chuner sathe bikriya korte hobe তো এখন আমরা দ্বিতীয় যে সমস্যাটা আছে সেটা সলভ করব তাহলে 22 গ্রাম ফেরাস সালফাইড ও অতিরিক্ত পরিমাণ লঘু সালফারিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া উৎপন্ন হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসকে বাতাসে পোড়ালে যে পরিমাণ সালফার ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় তার আয়তন 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও 2750 মিলিমিটার মার্কারি চাপে কত হবে সালফারিক অ্যাসিডে বিক্রিয়া হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি হবে দ্বিতীয় বিক্রিয়া এই হাইড্রোজেন সালফাইডের গ্যাসের দহনের মাধ্যমে সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে তাহলে আমরা প্রথম ধাপে প্রথম বিক্রিয়াটা লিখছি যেখানে ফেরাস সালফাইড সালফারিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ফেরাস সালফেট এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি করে অর্থাৎ এক মোল ফেরাস সালফাইড থেকে एक मोल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तैरी होती है। देखा ना हमारे फेरा सल्फाइड के पूरी मांटा एवं हाइड्रोजन सल्फाइड के पूरी मांटा ही सबसे इम्पोर्टेंट कारण है दूसरा पूरी मांट दिए हम लोग देखा ना पुष्टम धाप शंपुनो कर बो। तो एक मोल फेरा सल्फाइड के आनुभिक भार होते हैं। 85 ग्राम ताले 87.85 ग्राम फेरा सल्फाइड थे के हाइड्रोजन सल्फाइड तो ये है कतरों को 22.4 लीटर जेतु एसटीपी ते जे कोनो गैसेर एक मोल पूरी माने आयतन 22.4 लीटर ताए खाने हाइड्रोजन सल्फाइड आयतन हो बे 22.4 लीटर तो ये खाना हमारे बोले थे जे 22 ग्राम फेरा सल्फाइड थे के कतरों को हाइड्रोजन सल्फाइड तो ये हो बे तो प्रथम था पे आमादे के ए फेरा सल्फाइड के परिमाण थे के हाइड्रोजन सल्फाइड के परिमाण नहीं ना करता हो बे तो एक हम थे के आमादे बिल्कुल बो जो 87.85 ग्राम फेरा सल्फाइड थे के हाइड्रोजन सल्फाइड तो ये है 22.4 लीटर अतः 22 ग्राम फेरा सल्फाइड थे के हाइड्रोजन सल्फाइड तो ये दी है 22.4 इनटू 22 डिवाइडेड बाय 87.85 लीटर 5.6 लीटर तो ये जो 5.6 लीटर परिमाण टाइम रहा पहला हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये टा होते हैं 22 ग्राम फेरा सल्फाइड थे के उत्पन्न हो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है आयतन एक हम ये आयतन बा 5.6 लीटर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो दी ताहोले कोस्टरों को सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न हो बे एसटीपी ते शिटा हमने पोस्ट में निन्याय कर बो तार पर एसटीपी मान के 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवं 750 मिलीमीटर मार्ग है जहाँ पे कोस्टो हो बे शिटा ते कॉन्वर्ट कर बो तो ले आंके दीती और धापे जो ना हमरा दीती और धापे बिक्रिया टा पोस्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवं पानी। देखा ना हमारा मोल शंखा मीना नोट जोनो। ऑक्सीजन के परिमाण देखा ना आज तीन परमाणु उत्पादे बिक्रियों के दो ही परमाणु। एकांत में हमने थ्री बाय टू दिए गुण कर लाम 
তাহলে আমাদের কিন্তু মূল সংখ্যা মিলে গেল তো এখন এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক মোল হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে এক মোল সালফার ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় তাহলে যতটুকু হাইড্রোজেন সালফাইড বিক্রিয়া পরিবেশে থাকবে ঠিক ততটুকুই কিন্তু সালফার ডাইঅক্সাইড তৈরি হবে তো সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার যদি হাইড্রোজেন সালফাইড আমাদের বিক্রিয়া পরিবেশে থাকে সেই ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে একই পরিমাণ অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটারই সালফার ডাইঅক্সাইড প্রস্তুত হবে আমরা জানি এক মোল যে কোনো গ্যাসের আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার এটা এসটিপিতে তো ওই হিসাবে আমরা ক্যালকুলেশন করলেও কিন্তু এই একই মানই পাবো অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার সালফার ডাইঅক্সাইডই তৈরি হবে তো এখন এই ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার সালফার ডাইঅক্সাইডের আয়তনটাকে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এবং সেভেন ফিফটি মিলিমিটার মার্কারিতে কত আয়তন হয় সেই আয়তনে কনভার্ট করব আমরা তো প্রাথমিক তাপমাত্রা এসটিপিতে টি ওয়ান ইকুয়াল টু টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন পি ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান এটিএম ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার টি টু ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটা কেলভিন স্কেলে কনভার্ট করলে টু নাইনটি এইট কেলভিন এটার সাথে টু সেভেন্টি থ্রি প্লাস করলে এই মান আসবে এরপরে পি টু তো বি টু ইকুয়াল টু এখানে আমাদের মান দেওয়া আছে সেভেন ফিফটি মিলিমিটার মার্কারি এবং যেহেতু এখানে মা মিলিমিটার মার্কারি এককে পি টুর মানটা দেওয়া আছে তাই ওয়ান এটিএম এই মানটা ব্যবহার না করে আমরা সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার মার্কারি এই মানটা ব্যবহার করব কারণ দুইটা একক সবসময় একই থাকতে হবে তো বি টু ইকুয়াল টু হোয়াট তো আমরা জানি সূত্র হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু পি টু ভি টু বাই টি টু তো এখান থেকে ভি টু ইকুয়াল টু হবে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু বাই পি টু পি ওয়ানের মান হচ্ছে সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার মার্কারি ভি ওয়ানের মান ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টি টু এর মান টু নাইনটি এইট টি ওয়ানের মান টু সেভেনটি থ্রি পি টু এর মান সেভেন ফিফটি সেভেন সিক্সটি ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টু নাইনটি এইট ডিভাইডেড বাই টু সেভেনটি থ্রি ডিভাইডেড বাই সেভেন ফিফটি তো অতএব ভি টু ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট ওয়ান নাইন ফোর লিটার এটাই হচ্ছে আমাদের সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্কের সলিউশন তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এবং সেভেন ফিফটি মিলিমিটার মার্কারি চাপে আমরা হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসকে পোড়ালে ঠিক সিক্স পয়েন্ট ওয়ান নাইন ফোর লিটার সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসই তৈরি হবে তো আশা করি আজকে এই ম্যাথ সলিউশন দুটি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য